Narodziny Wenus Narodziny Wenus, Agnieszka Szablewska przy mikrofonie. Dzisiaj, drodzy Państwo, będzie się kotłowało, tak jak i we mnie się zakotłowało, ponieważ będziemy mówić o sprawach bardzo ważnych, dotykających również piękna, ponieważ Narodziny Wenus jest to program o pięknie, ale też o sprawach społecznie ważnych. Agnieszka Głębiewska, kuratorka, Paweł Żukowski, artysta wizualny i właśnie aktywista. Zaczniemy od tytułu wystawy. Bo jesteśmy tutaj w związku z wystawą w Szefter Galery, której otwarcie nastąpi 15 maja. I tutaj już wszystkich Państwa oczywiście zachęcamy do odwiedzin Szefter Galery, bo jest to wystawa, która nie tylko wizualnie, ale także właśnie jest atrakcyjna od strony społecznej. Wszyscy tylko czekają, żeby się coś przez niego nie udało. To jest hasło, to jest tytuł wystawy, Taki defetystyczny bym powiedziała. Zaczepny, ja bym poszła na taką wystawę, nawet jakbym was nie znała. Też pójdziemy na tę wystawę na pewno. Nie wiem, czy tytuł jest zaczepny. Na pewno ma zaimplikowane coś, co rzeczywiście każe nam się zastanowić, o co tutaj będzie chodziło. Jest to jakieś może zapisane w tym proroctwo. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Proroctwo, ale też patrząc na... Twoje dokonania, Pawle, miałam wrażenie, że dotykasz takiej dziedziny jungowskiej, że jesteś czasami taki bardzo czarny, czarny, tak jak twoje żurawie, które robisz. I to jest bardzo piękne, bo nikt, kto nigdy nie był w piekle, nie może być w niebie. Przyznajesz się do tego, Nigredo, bo ludzie teraz i artyści tak samo wolą, żeby to wszystko, co ciemne, co mroczne, co w zakamarkach duszy było ukryte, żeby jednak ta kultura czy to, co zewnętrzne przykrywało, to wybebeszasz na drugą stronę. Wiesz co, kompletnie nie myślałem o sobie w taki sposób, ale jestem z rocznika 70, 1979. Ja się wychowałem na sztuce krytycznej, więc na polskiej sztuce krytycznej, na takich nazwiskach jak Zbigniew Libera, Katarzyna Kozyra, Katarzyna Górna, Artur Żmijewski, więc kiedy sam się zaczą, zacząłem zajmować sztukami wizualnymi, wydawało mi się, że tak po prostu jest, że tak wygląda sztuka i to tyle. To, o czym mówisz, jak gdyby dla mnie jest troszeczkę zaskakujące, bo wydawało mi się, że sztuka Sztuka krytyczna była pierwszą dziedziną sztuki, sztuki, z którą się właściwie spotkałem kiedykolwiek. Miałem chyba kilkanaście lat, nie wiem, byłem w szkole podstawowej, kiedy wylądowałem na spotkaniu ze Zbigniewem Liberą, kiedy on pokazywał filmy z cyklu Obrzędy Intymne. Aha, czyli rozumiem, czyli mistrzowie przekazali ci pewien sposób tworzenia sztuki, pewien sposób myślenia też o świecie. Dla mnie takim mistrzem był Jacek Kaczmarski. A u ciebie i Libera i też inni artyści? Poznałeś ich osobiście? Czy, czy poznajesz ich cały czas? Jaka jest komunikacja między wami? Moi rodzice słuchali bardzo dużo Jacka Kaczmarskiego, piosenek Jacka Kaczmarskiego i też poniekąd wychowałem się na jego poezji. Także ja wam nie bronię radości, bo losu nie zmienią wam wróżby. Prawda? Ale pomyślcie o własnej, własnej słabości. Stawu. Dokładnie tak. Zamiast o triumfie nad ludźmi. Dokładnie. O straszne święto. No nie będę teraz okay, śpiewała. Okay. <laughs> tak, ale to wielka moja miłość do dzisiaj. Czy masz kogoś, jakiś autorytet też nad sobą? Ciężko powiedzieć. Wiesz, ciężko powiedzieć, czy ja mam kontakt ze Zbigniewem Liberą. Braliśmy udział raz w jednej wystawie, ale gdyby to, to nie o to chodzi tak naprawdę. Wiesz, to, to, to nie są mistrzowie w sensie, jak formułujemy na przykład mistrzów cechu. Tylko raczej to są osoby, które przetarły szlaki w sztuce, w sztukach wizualnych, którymi ja podążam. I w zależności od tego, jeżeli, jeżeli twoją pierwszą miłością jako artystki będą, będzie powiedzmy malarstwo impresjonistów, jeżeli to będzie twój pierwszy kontakt ze sztuką, no to okej. Okay. Znaczy, jak gdyby podążasz, jak gdyby tą trasą. A jeżeli, jeżeli twoim pierwszym intensywnym kontaktem ze sztuką, który naprawdę przeżywa sobie sztuka krytyczna, no to troszeczkę jak gdyby bardziej idziesz w tą stronę. Nie chodzi jak gdyby o kontakty osobiste, chociaż jakby oczywiste, jak gdyby śledzę to, co dzieje się w Warszawie. W tym momencie, jak gdyby jest w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, trwa wystawa, powiedzmy, quasi retrospektywna Katarzyny Kozyry. Gdyby jestem na bieżąco z tym, co się dzieje w tym pokoleniu, ale to jak gdyby to też mnie jak gdyby nie zwalnia z obowiązku i też nie zwalnia jak gdyby z mojego zainteresowania, żeby patrzeć, jak gdyby co się dzieje, co się dzieje gdzie indziej. Poza tym też nie tylko artyści wizualni też mnie inspirują, tak jak jakby na, na takiej samej zasadzie interesujący dla mnie jest Jacek Kaczmarski, który śpiewał o Kassandrze, jak gdyby, który kawałek niemal, że odśpiewaliśmy właśnie. Kassandra, postać też ci bliska, też nazwana jesteś prorokiem. 
Czy utożsamiasz się z tym hasłem, wszyscy tylko czekają, żeby się coś przez niego nie udało? Jesteś takim, taką psują nastroju? Nie, nie do końca. Wiesz, znaczy, w pewnym momencie jak gdyby starałem się być taką, taką psują nastroju, bo po miałem wrażenie, że ludziom jest troszeczkę za dobrze i faktycznie wychodziłem w miasto jak gdyby z takimi dość pesymistycznymi przesłaniami. Nie czułem konieczności ciąg- ciągnięcia tego wątku cały czas. Mhm. Wszyscy, ten tytuł, o którym mówiliśmy, czyli wszyscy tylko czekają, żeby coś się przez niego nie udało, jest tak naprawdę taką po jak gdyby dość intensywnym roku w moim, moim życiu, którym był rok 2020. Mam takie wrażenie, że w w tym momencie ten tytuł dotyczy mnie i tak troszeczkę z jamy, z jakiejś jaskini, pieczary, z której wychodziłem raz na jakiś czas na miasto z jakimś pesymistycznym kartonem, nagle się znalazłem w, chociażby w twoim studio. I tak troszeczkę mam wrażenie, że właśnie wszyscy czekają, aż coś mi się nie uda. Czy mogłabym się dołączyć czasem do takiej akcji, bo mam też swoje hasła, które bym, z którymi bym chciała wyjść. Te hasła dotyczą bardziej estetyki, niezgody na taki syf, polisz syf tak zwany, który niestety nadal skultywowany i myślałam, że nowe czasy skończą z tym, no tą komerchę obrzydliwą. Też twoja kontestacja w tą stronę idzie. Przecież ty pracowałeś, w, zdaje się, w jakichś kolorowych pismach, prawda? Tak, pracowałem w kolorowych pismach, jak najbardziej. Kompletnie, znaczy nie wypieram się tego i nie uważam tego, to była bardzo przyjemna praca. Tak, pracowałem i jak gdyby nie zamierzam tego kontekst, kontestować. Bardzo dużo się tam nauczyłem, jak, także to doświadczenie procentuje. Doświadczenie pracy w magazynach luksusowych pozwala mi budować bardziej szerokie komunikaty artystyczne mm-hmm. tak dalej. Czy Jestem świadomy świ- wizerunek, tak? Nie, nie do końca, ja? znaczy nie. Jeżeli chodzi o wizerunek, to myślę, że powinienem, że bardzo bym chciał, żeby ktoś zadbał o mój wizerunek, ponieważ tutaj... Tu się dzieją bardzo różne, niepokojące rzeczy w tym obszarze. Wiadomość dla słuchaczy, tutaj wszyscy uśmiechają się do siebie w tym momencie bardzo szeroko, z wy- pewną wyrozumiałością. Absolutnie nie neguję tego, że pracowałem w magazynach, bardzo dużo się tego tam nauczyłem. Jeżeli chcesz dołączyć do protestu, ja bym raczej sugerował, po prostu zrób go sam. Jak się potoczyły na przykład sytuacje, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o protesty, które się przytaczały jakby przez ostatnie pół roku w Polsce. Tam nagle się okazało, że ludzie, osoby uczestniczące w protestach, świetnie zagospodarowują swój własny kawałek kartonu. Ale też się. twoje hasła niektórzy sobie tam pożyczali po prostu. Najpopularniejsze to jest damy radę, ale także w związku z protestami LGBT czy przed Gazetą Polską też był taki. To było w Warszawie. To było w Warszawie. Protest LGBT to ja, to był, to był protest, który był wynikiem sprzeciwu wobec... Ja nawet nie traktuję tego jako akcji artystycznej. Po prostu stanąłem pewnego, pewnego dnia, kiedy wiedziałem, jak gdyby, że Gazeta Polska wypuści numer w który, do którego będzie dołączona naklejka z tekstem strefa wolna od LGBT, postanowiłem stanąć pod gazetą, pod siedzibą gazety, tak żeby wchodzący do pracy dziennikarze musieli mnie minąć i zobaczyć, jak gdyby, że nie, ta naklejka nie jest wymierzona wobec jakiejś tam ideologii, tylko wobec jednego konkretnego człowieka. Sytuacja oczywiście jak wymknęła mi się jak gdyby pod kontroli. Ludzi przede wszystkim dochodziło coraz więcej i coraz więcej, coraz więcej. Protestowaliśmy w dość idiotycznych godzinach, ponieważ między 8 a 9, ponieważ każdy później, 8 a 9 rano, ponieważ ja potem musiałem pójść do pracy z kolei Więc do swojej redakcji. Nie, 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 nie. nie, nie, nie. nie. Po prostu Start ósma, koniec Rozumiem. dziewiąta. Czyli i jak do, do pracy. Dokładnie tak. tak. Taki <laughs> przedbiurowy protest. Wstajesz godzinę wcześniej i zamiast na jogging idziesz na protest. Wydaje mi się, że dziennikarze z Gazety Polskiej, dziennikarzom już nie smakowała tak ta kawa poranna. Wiesz co, był taki moment, że przynosili nam kawę, któregoś dnia protestu częstowali nas kawą i jabłkami. Był tu swego czasu na antenie Klub Gazety Polskiej, ale już go nie ma. Agnieszko, wystawa składa się z takich kompilacyjnych, bardzo ciekawych tekstów, dialogów filmowych, ale nie o to chodzi, że one są z filmu. Tak jak wam wspomniałam już przed wejściem, wyobraziłam sobie, że te wszystkie meble, te wszystkie dykty, które ty zbierasz ze śmietników, wyobraziłam sobie, że te wszystkie meble pamiętają te słowa, które gdzieś w dużym pokoju, bo jeszcze salonu wtedy nie było, były wypowiadane przy wódeczce, albo na imieninach, albo w jakiejś kłótni małżeńskiej. Te wszystkie, które już są pozbawione miłości, przedmioty, oddają tobie, to jesteś takim uchem, który nasłuchuje, mówią do ciebie. Ty tylko, tak jak Michał Anioł, po prostu, czy wypalarką, czy innym narzędziem, wydobywasz z tej, z tej sklejki to hasło. 
No one tam mogłyby być już wcześniej, gdyby było coś takiego jak pamięć mebla, ale rzeczywiście jest ogromna komasacja różnych energii. Do mnie dotarło patrząc na pracę Pawła, że oczywiście w pierwszym odruchu znalazłam takie, które mogłyby być, by, bądź były kiedyś wymierzone we mnie, czyli najpierw oczywiście wygodniej jest pozycjonować się, patrzeć na to z pozycji tej osoby, do której te słowa niekiedy brutalne, niekiedy takie lekko agresywne, bądź yy, słowa, które tak naprawdę są pewne pewnymi kliszami, pozbawionymi już jakichś znaczeń, które my po prostu tak brzydko my sklepiemy, że, że to najpierw ja jestem adresatem tych słów, bo wydaje mi się, że wiele osób, a być może nawet wszyscy, którzy się wczytają w to, będą odszukiwać w pamięci te zdarzenia. Ale potem dotarło do mnie, że nie, że absolutnie wielokrotnie w moim życiu na pewno też mówiłam takimi słowy, słowami do innych. Takimi ludzi. słowy. To, to piękne, <laughs> tak, Agnieszko. Tak, 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 że takimi słowami właśnie coś pewnie już komuś zasunęłam nie raz, więc one są, oczywiście to natężenie tych emocji jest różne, tak, a niektóre są bardzo takie potrafiące zranić, ale też są takie niektóre lekko śmieszne, że Łosne, tak, jak, tak jak my. Pawle, przytoczyłbyś któreś z haseł? On jest wciąż jeszcze taki piękny. <grym> On jest to wciąż to. jeszcze taki piękny. W jednym z polskich filmów pada takie, pada takie bardzo fajne zdanie w rozmowie między dwójką głównych bohaterów. Każesz mi grać coś, co jest zaledwie cieniem twojego podejrzenia. Właściwie w tych meblach w tych tekstach na meblach jest właściwie cień tego podejrzenia. Teksty, które znajdują się na wystawie są oczywiście, jak gdyby one funkcjonowały wcześniej w kulturze. To są cytaty z filmu. Ale jak gdyby starałem się utkać, wyjąć je z, z oryginalnego kontekstu i utkać z nich coś... Inną historię. Coś innego. Co inną historię, która jak gdyby poniekąd jest moją historią. To jest, wiesz, to jest... Um, wyobraź sobie, że wchodzisz do sieciowego sklepu odzieżowego. Wchodzisz tam ze swoją przyjaciółką, ty idziesz w lewo, ona idzie w prawo i wracacie w dwóch kompletnie różnych stylizacjach, mając do dyspozycji ten sam, ten, ten sam moment. Tak właściwie, tak jest ta właściwie też z tymi tekstami. Z istniejących tekstów kulturowych starałem, starałem się skomponować jakąś swoją historię, w której faktycznie starałem się, żeby był jakiś cień tego podejrzenia. Czyli zapisywałeś aktywnie różne teksty, oglądając filmy, ale... To jest pewna mozaika i zagadka. Widz do końca nie wie, co przeżyłeś. Może się domyślić jedynie. I to jest piękne właśnie, że to jest niedosłowne. Powiedzcie, Agnieszko albo Pawle, któryś z was, bo przecudowny jest display tej wystawy. Takie duszne, mieszczańskie wnętrze, tam są i makaty, też będziemy o tym mówić, bo też interesowałeś się, czy szyłeś w ogóle makaty i też A. tam są tapety, prawda? O tych tapetach może coś, czy to są perelowskie, czy już nowe, czy zaprojektowane? Paweł pracuje też z tkaninami, które w większości są, jeśli nie wszystkie, tak są oryginalne, zapoki gdzieś są wygrzebane. Tak, są, są, są. tak samo jest z tapetami. Ja myślę, że, że to jeszcze wszystko, jak państwo nas odwiedzą, to na każdego będzie działać inaczej, ale rzeczywiście stworzył Paweł takie wrażenie takiej duszności, takiego miejsca, gdzie te słowa padały i będą pewnie padać. Takie sytuacje będą miały cały czas miejsce. Więc chodzi o pewną opresyjność, nawet takie wspomnienie miejsca, a nie konkretyzowanie tego miejsca. Tak bardzo, ale chodzi o opresyjność takich, takich przestrzeni, które rzekomo są takie domowe i powinny być bezpieczne, a są przestrzeniami takich opresji. Dom może stać się też piekłem. Może. Kiedyś wydawało mi się, że można z niego uciec. A teraz zdaję sobie sprawę, bo patrzę na ludzi, na przykład mieszkają w brzydkich miejscach. Dlaczego oni się stamtąd nie wyprowadzą? I do czego mają się wyprowadzić? Gdzie znajdą pracę? Nawet jak są samotni, no to sprzeda mieszkanie za marne grosze, no do Krakowa nie pójdzie, bo tu jeden pokoik by dostał i jeszcze w suterenie. Więc ja usprawiedliwiam tych ludzi teraz, których wcześniej nie rozumiałam, bo wydawało mi się, że wszystko mogę wszędzie wszystko mieszkać. W New Jorku, w Paryżu, w pięknych wnętrzach. To nie jest takie proste. Nie jest, ale wydaje mi się, że tak naprawdę tutaj najważniejsza w tym wszystkim jest ta opowieść, którą snuje Paweł. I to jest niesamowite, jak patrzy się na te cytaty czy teksty, jak bardzo one stają się jego i jak my już zaczynamy po paru sekundach myśleć tym tropem, że to są po prostu słowa Pawła. Myślę, że Paweł największe ma tutaj prawo zadecydować i powiedzieć, jeśli w ogóle ma ochotę, na ile można mówić o tym, że jest to wystawa, która jest dosyć wystawą osobistą, ale ona, wydaje mi się, mówię to na moim przykładzie tylko, niesie takie znamiona właśnie takiej wystawy, która może być również 
osobista bardzo dla mnie, że, że tych tropów i tych słów jest bardzo dużo, tych, które są dla mnie ważne. Nie jesteś w stanie załatwić najprostszej sprawy. Nie nadajesz się do życia. Przecież wiesz, że ja o nim myślę stale. To jest kilka, ja wszystkich nie zdradzę oczywiście. Zresztą nie, nie wiem o wszystkich, bo jeszcze nie odwiedziłam Galerii Szefter. I cały czas, proszę Państwa, rozmawiamy na temat wystawy w Galerii Szefter pod tytułem Wszyscy tylko czekają, żeby się coś przez niego nie udało. Przypominam, Galeria Szefter znajduje się ulica Jabłonowskich 6 w Krakowie. Czytając różne opinie na temat twojej twórczości i też na temat tego, co robisz, natknęłam się na taki wywiad z pracowni. Chciałam sobie ją wyobrazić. Gdzie masz pracownię? W Warszawie, tak? Jak ona wygląda? Ta przestrzeń, w której działasz? Miałem pracownię w mieszkaniu. To było bodajże w 2017, 2018, już nie pamiętam w którym roku. W tym momencie pracownia, ponieważ moje zbieractwo osiągnęły pewne granice, osiągnęło granice takie, które już nie mieszczą się w 36-metrowym mieszkaniu, więc musiałem się rzeczy poszukać, poszukać miejsca dalej. Większego miejsca, które, w którym nie będę jednocześnie spał, mieszkał i spożywał posiłków, może tak. Pracownia, w której obecnie pracuję, to jest pofabryczny budynek. To jest dość spora przestrzeń, która szczęśliwie pozwala na kucie młotkami po godzinie 22. Cisza nocna, umówmy się, delikatnie tam nie obowiązuje, więc jestem mi bardzo na rękę. Jest składowiskiem tak bardzo dużej ilości rzeczy, które zbieram na zasadzie przydadzą się i faktycznie nie jak gdyby przydają się. Pewnego rodzaju wyselekcjonowane odpadki i z tych wyselekcjonowanych odpadków powstają potem projekty takie między innymi takie jak w galerii. Słowo odpadek jak gdyby jest tutaj takim, używam, używam go w takiej kategorii dość, dość ironicznej, bo to w dalszym ciągu są e, rzeczy bardzo dobre jakościowo, dla których... Już gdzie indziej nie było miejsca. Może inaczej, które po prostu już są... Filip Springer napisał książkę o bardzo ładnym tytule Źle urodzone. To było bardzo dobre architekturze dobie, dobie PRL-u, która właśnie narodziła się w PRL-u, więc ma ten kasus złego urodzenia. Prace, które, które powstały, które, są, które będą w Szefter Galery, też właśnie mają podobne, podobne pochodzenie. W przestrzeni galeryjnej jak gdyby można sobie pozwolić na troszeczkę więcej, czyli to, co wewnątrz mieszkania będzie synonimem złego smaku, w przestrzeni galeryjnej wiadomo, że jest zabiegiem celowym. Kampowe, ciekawe, dokładnie, ym, tak, tak. Atrak- Atrakcyjne wizualnie, tak, ale nie tak. chcielibyśmy tam postawić sofy i, i mieszkać, chociaż ja w twojej przestrzeni absolutnie no, to chciałabym, chociaż przez kilka dni, ale skoro jesteś takim nieustraszonym łowcą przedmiotów z PRL-u, to może kiedyś wybierzesz się do huty tutaj. Bardzo lubię chudę. I po śmietnikach Nie można tak. znaleźć cudeńka. Wiem. A teraz jest dobry moment, ponieważ wiele osób sprzedaje mieszkania i wyrzuca, co może, całkowite meblościanki są czasami w świetnym stanie. O ile dobrze pamiętam, chyba Nowa Huta w tym momencie ma chyba status jakiegoś parku, chyba parku kulturowego Nowa Huta, tak? Tak. Bo chyba, stara. chyba tak, stara Nowa Huta, stara, stara Huta, tak? Mhm, tak, tak, ta z lat okay, 50. Dobrze, właśnie, właśnie, widzisz, ale to byłoby super, ponieważ masz, ponieważ zewnętrzne jest chronione jako park kulturowy, ale wewnętrzne już nie. W Warszawie mieliśmy taki przypadek apteki, która mieści się na rogu niedaleko Ronda de Gola. Po prostu yy, apteka, która która była w rękach prywatnych, natomiast pod ochroną konserwatorską było jej wnętrze, czyli oryginalne z początku XX wieku po prostu wnętrze apteki. Lokal z własnością prywatną i my w tym momencie, my jako warszawiacy nie wiemy, co się stało z wnętrzem apteki, które jest objęte, jak które jest zabytkiem tak naprawdę. W momencie, w którym ty mówisz jak gdyby o śmietnikach na terenie huty, która jest parkiem kulturowym, to ja bym się zapytał, co się dzieje w tym momencie z rzeczami właściwie, gdzie to, jak to chronić, gdzie to chronić. Jak gdyby. Wspaniała to jest... uwaga. Właśnie co się dzieje, kiedy jakaś starsza starsza pani, starszy pan umrze w hucie i co dzieci to wszystko albo już dalsze pokolenia albo sprzedają jak mają świadomość, że to jest coś warte, albo w całości firmy specjalistyczne przyjeżdżają i opróżniają do, do imentu. Ale jest teraz taki powrót do, do przecież jakich, jakiegoś wzornictwa z lat 50. czy 60. To oczywiście się cały czas zmienia i wydaje mi się, że są, widzę w internecie. Agnieszko, tak, ale tylko na niektóre produkty. Tak, takie bardzo, e... bardzo designerskie, które Szuka się jakieś, wówczas również były w na topie, które potem może w latach 90., bo wszyscy tak wszystko chcieli pozmieniać, trafiały na śmietnik, jakieś słuczane orkusze, foteliki designerskie. No teraz się fakt do tego wraca. Ale co właśnie z tymi środkami, które 
które trafiają na śmietnik i trafiają w twoje ręce. Tak, trafiają, trafiają w moje ręce. Na wystawie jest pokryta tkaninami. Nie chciałbym mówić, jak trafił w moje ręce, ale było to związane z likwidacją pewnego biura architektonicznego, które działało w Warszawie jakby w latach, tak powiedzmy od lat 60. W momencie, w którym jesteśmy, my jak gdyby z grupą znajomych zostaliśmy wpuszczeni do tego obiektu. Czuliśmy się trochę jak dzieci, w sklepie, tak, jak dzieci po prostu w sklep z cukierkami. Nie chcę mówić dokładnie, które, o które tkaniny chodzi. Mm. A tam to w takiej nienaruszonej formie się zachowało? Trochę tak, trochę nie. I widzieliśmy, że mamy po prostu czas do godziny za 15-16. Szczęśliwie wbiegając razem ze znajomymi do tego biura, zgar- znaczy ja jechałem z pracowni, więc zabrałem kilka takich białych poli, propy, lenowych Nowy. worków <laughs> na ziemię ogrodniczą. To był bardzo intensywnie spędzony czas, po którym wydaje mi się, że wszyscy uprali ubrania i bardzo długo myli ręce. A w studio Radia Kraków Agnieszka Gołębiewska, kuratorka i Paweł Żukowski, artysta wizualny, a także aktywista. I tutaj aktywnie nam dzisiaj opowiada, jak to odzyskuje bidule, takie skrzywdzone mebelki z PRL-u, czasami kompletne, czasami nie. I nadaje im charakter artystyczny. Między innymi wypalając, przepraszam, wycinając. O, i tutaj do techniki dochodzimy. Nie, nie przywiązuje się tak naprawdę do, do, do techniki. Kojarzysz sentencje wykuwane w płytach marmurowych. Wydobycie marmuru w tym momencie jest pochłania olbrzymiej ilości energii. Tak naprawdę jest, umówmy się, marmur jest zasobem naturalnym. Pociąga pewnego rodzaju pociąga jak gdyby koszta energetyczne, jak gdyby koszta pracy ludzkiej i tak dalej, a jak gdyby podobny efekt jak gdyby osiągasz też e, wrzucając, e, też stukając no, dechem rybarską. Oczywiście jak gdyby nie chcę, jak gdyby nie chcę tutaj stawiać znaku równości pomiędzy, pomiędzy meblościanką a płytą marmurową, ale czy ty tak naprawdę potrzebujesz marmuru? Czy potrzebujesz tego marmuru, czy, czy potrzebujesz tego efektu, który wiesz, właściwie, który, który daje ci marmur po prostu, który właściwie jest taką, który wtedy miał być białą płytą do zapisania, w tym momencie możesz to zrobić na dowolnie gdyby innym przedmiocie i tak dalej. Wiesz, ta technika jest tak naprawdę sprawą drugorzędną, bo nigdy nie byłem wirtuozem, jeżeli chodzi o jakąkolwiek technikę artystyczną. A fotografia? Nie, 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 absolutnie nie, nie absolutnie nie. Bo tam, często korzystasz z fotografii, prawda? Mm, korzystam, nie korzystam. Tak naprawdę głównie w tym momencie chyba robię zdjęcia komórką tak właściwie na zasadzie mm. takiej szkiczowej i tyle. Mieszkając w Krakowie, pracowałem jak gdyby przy organizacji miesiąca fotografii. To było 2000, już nie wiem, które ma. Fotografia jak gdyby w moim życiu wzięła się z tego, że zanim poszedłem na ASP, pracowałem przez wiele lat w pełnych fotograficznych właśnie tych owych kolorowych magazynów. Mm. A fotografia wydawała mi się taką naturalną opcją, dlatego że bardzo brzydko rysowałem. Cezary Wierzbicki, który z ramienia przyjaciół, organizacji przyjaciel MSN prowadzi tak, taki profil, to się nazywa adres prywatny na Instagramie. Zapytał mnie ostatnio, jak, jakie mam wspomnienia dotyczące edukacji plastycznej. Czy mam jakieś wspomnienia z, w związku z nauczycielkami plastyki i tak dalej. Uświadomiłem sobie, że w przedszkolu a panie przedszkolanki śmiały się z moich rysunków przy mnie i przy innych dzieciach. A w podstawówce moje rysunki były oceniane bardzo źle na czwórkę, ponieważ gdyby ciężko było dostać gorszą ocenę niż czwórkę. Po skończeniu akademii pytałem się rodziców, jak wyglądało moje Powiedział, każdy z nich niezależnie powiedział mi, że pod koniec semestru cała rodzina rysowała nam dla mnie rysunki na plastykę, ponieważ, ponieważ miałem zaległo i tak dalej. I nagle się okazuje, że i nagle się okazuje, że jestem artystą wizualnym. Po prostu mój kompleks tego, że brzydko rysuję, był jak gdyby był tak silny, że nie pozwoli mi po prostu nazywać na, na rzeźbę na malarstwo. Chociaż myślę, że gdybym, gdybym miał wybrać, wybierałbym rzeźbę. A fotografia wzięła się jak gdyby z doświadczenia Tam zawodowego. Trzeba świetnie rysować. A na, na rzeźbie? Tak. O. No, wszystkich rzeźbiarzy, którzy, których znam, to oni najlepiej rysują. To pewnie byś się wyrobił na studiach, ale i tak studiowałeś sztuki piękne i zdałeś na SP, mając 28 lat, więc tak, już tak. jako dojrzały, świadomy człowiek i też tam miałeś różne przygody, bo pewnie ci bardzo zależało, byłeś bardzo ambitnym studentem. Nie wiem. Czy właśnie nie, bo byłeś dojrzały, więc myślałeś sobie, a, a może skończę, a może nie. Ważna jest ta droga. Nie, nie. Znaczy, skończyłem studia na SP i skończyłem je w terminie, ponieważ skończenie pierwszych studiów przy szkoły główne handlowe zajęło mi 12 lat. Więc... <śmiech> nie wiem, czy byłem ambitnym studentem. Wiem, że chciałem wyciągnąć z tej uczelni po prostu tak dużo, jak mi się tylko dało. I faktycznie może się udało. Ten taki głód edukacji artystycznej na wyższym poziomie niż wspomniana, obśmiewana przeze mnie pani przedszkolanka, która wyśmiewała moje rysunki. I pani 
Krysiu, nie zapomnę pani tego do, do, do końca życia, niestety, przykro mi. Ale może miała wiele uciechy, takiej pozytywnej uciechy, bo czasami nie, ludzie się zaśmiewają. Nie, 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 nie. Patrzyły, pokazywały, pokazywały o, z panią i ręką stopy jakichś osób, pani które rysowałem i, i mówiły, że to wygląda jak kopyta. Zobacz, on rysuje nogi jak kopyta. Ale, jak Ale pomyślcie, co powiedziałaby dzisiaj, wiedząc, że o, już nie kolejną wystawę. O, świętej pamięci. No to trzeba zrobić jakiś seans spirytystyczny i się z panią i ręką skontaktować, żeby dzisiaj się wypowiedziała. Jeżeli widzi twoje dokonania, Pawle, i, i obserwuje. Myślę, że może już mnie nie pamiętać. <grym> tam są inne rzeczy do roboty. Napiła się wody latejskiej. Tam po drugiej tak. stronie już nic w ogóle nie pamięta. Nawet jak się nazywa. O Pawełku, oczywiście, że ciebie pamiętam. Cmoki, buziaczki, bardzo się cieszę, że moje nauczanie nie poszło na marne. Uwielbiasz Jerzego Nowosielskiego, no to koniecznie tutaj do cerkwi trzeba się przejść. Na górze jest taka sala Agape, otwierana tylko albo przez Batiuszkę, albo przez osobę, która tam siedzi. Na pewno cię pokażą. Ja miałem kilka lat temu wystawę w Krakowie. Mam takie homoseksualne akty, troszeczkę jak gdyby bazujące na ikonach. Znaczy, mhm. jedynym, jedyną tak naprawdę inspiracją była ograniczona paleta kolorów. To i Golden to, Boys, że... tak, ta seria, tak? Tak, tak? Bo tych dokładnie. serii miałeś mnóstwo, więc... No to, to, trochę, trochę tego było. Tak. Nie wiem, prawosławie jest mi bliskie po prostu. Pod takim, pod takim wizualnym względem i nie będę ukrywał, że jak mi określiła Gazeta Rzeczpospolita jako zadeklarowany homoseksualista, um, raczej jakby nie odnajduje się w e, kościele katolickim, który nazywa mnie tęczową zarazą, tylko jeżeli mam jakąś duchową potrzebę do spełnienia, to raczej załatwiam ją w cerkwi. Więc tak, poza tym jak gdyby w cerkwi są ładniejsze obrazy i jak gdyby śpiewała się troszeczkę ładniejsze pieśni. No Wyszyński jest... E, nie, nie wiem właściwie jak to powiedzieć, ponieważ mam wytatuowane na ramionach tego trzy rysunki, więc które, które są tak właściwie... Um... Tak dużo, bo teraz jest strasznie drogi, niebotycznie. Mam wytatuowane. Nie, A mam wytatuowane? Wytatuowane, tak. O, jaka szkoda. Nie, 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 nie. Mam, mam wytatuowane jego trzy rysunki. Znaczy, to jest w ogóle, to jest nie sytuacja, która... To jest sytuacja, która jest wyjątkowa, jak gdyby związana z Krakową, polega na tym, że poznając Andrzeja Starmacha, właściciela galerii Starmach, <laughs> pokazałem mu tatuaż jakby z jednym, z jednym rysunkiem. Andrzej Starmach zareagował, o, Nowosielski, a czy ma pan prawa autorskie. Znaczy ja zdębiałem po prostu, zostałem sparaliżowany. A żartował, mam nadzieję. Tak, oczywiście żartował. Oczywiście żartował, zostałem opodografowany, włączony do archiwum galerii. Zostałem w zamian, jakby w prezencie dostałem wielki album wydawany przez, wspólnie chyba z okazji z okazji retrospektywy Nowoszewskiego przez, przez zachętę i galerii Starma, gdzie znalazłem z kolei dwa rysunki bliźniaczo podobne do tego, które miałem, do tego, do które miałem na lewym ręku. No i pojawił się na I prawym. A można zdradzić, cóż to takiego? Um, kompozycja abstrakcyjna. A, nawet można odsłonić. Tak, jak najbardziej. Super, a wiesz, że to są byty subtelne? Tak, wiem. Jesteś bardzo wkręcony tak, w temat. Tak. No to może nie tyle wkręcony, co jakby zdaje sobie sprawę, co sobie tatuuje. Byty subtelne dla tych z Państwa, którzy nie są zaznajomieni z terminologią związaną z Jerzym Nowosielskim i w ogóle z prawosławiem. Ciekawskie inteligencje niebiańskie. Może właśnie duchowość to jest teraz dobry trop dla ciebie, bo mówiłeś o prawosławiu. Jak to na to patrzysz? Nie mam pojęcia, czy łączę różne tradycje. Zadałaś mi bardzo ciężkie pytanie i troszeczkę mm. przegrzewają mi, mi się zwoje mózgowe. Czy, czy ja łączę tradycje? Raczej nie zauważam różnicy między, między tradycjami i płynnie przychodzę, przechodzę między jedną a drugą. Okay. Po prostu raczej, raczej kompletnie nieświadomie zjeżdżam, kompletnie nieświadomie łażę sobie między tymi tradycjami, buduję sobie swoją własną. Nie rozumiem, Swoja własna duchowość. Tak, nie rozumiem, o ile jak gdyby rozumiem, że coś wypada zrobić, tak nie rozumiem tego sformułowania, że nie wypada. Więc jeżeli ktoś mi mówi, że nie wypada łączyć różnych tradycji, no to, to raczej nie mieści się jak gdyby w moich kategoriach pojmowania. Tak naprawdę bardzo dużo tradycji przypomina siebie nawzajem, tak. jeśli chodzi o mitologię. Moim zdaniem to jest to, o czym świadczy. To nie jest tak, że to zostało kompletnie wymyślone, tylko jest jakaś wielka pamięć wszechświata. Agnieszka, wiesz co, opowiem ci, 
opowiem Ci jedną anegdotę. W czerwcu zeszłego roku byłem w Białym Stoku przy okazji wystawy Strach w tamtejszej galerii Arsena, w której brałem udział. I mieliśmy taki moment, że poprosiłem dwóch znajomych, czy oni przypadkiem nie chcieliby się przyjechać na wycieczkę do grudka pod Białym, pod Białym Stokiem, gdzie jest cerkiew, po prostu, którą malował. To był chyba jeden z pierwszych projektów e, e, Nowosielskiego. Poszliśmy tam, jak gdyby e, wszedłem do tej cerkwi, jak wiedziałem już w tym momencie, która część jest Nowosielskiego, która część nie jest. Najgorsze było, kiedy przy okazji jeszcze wstąpiliśmy na tamtejszy cmentarz prawosławny i zobaczyłem bardzo dużo krąbów osób, które miały na nazwisko Żukowski. Było tam dużo więcej osób o nazwisku, dużo więcej grobów z nazwiskiem Żukowski niż na moim własnym rodzinnym cmentarzu, więc to było dość zadziwiające to nie było doświadczenie. Też zadziwiające, ale też nie było przypadkowe moim zdaniem. Nie wiemy w jaki sposób, bo to jest ta tajemnica właśnie. I myślę, że Agnieszko, że Paweł takich tajemnic dotyka w swoich działaniach? Wiesz co, ja myślę, że on przede wszystkim e, jest e, bardzo odważny. Pisałam też o tym w tekście kuratorskim, który jest taki trochę e, inny niż te, które napisałam dotychczas. E, on jest poświęcony jemu. Tam jest on, o nim cały czas e, wokół niego się to kręci. Nie? Chciałam, żeby Czytelnicy się trochę pogubili i nie wiedzieli, czy mówię cały czas o tych tropach gdzieś filmowych, cytowanych, czy mówię o Pawle jako Pawle Żukowskim, czy mówię o Pawle jako Pawle Żukowskim, artyście, który który też ma prawo kreować siebie jako artysta i też my mamy prawo się w tym pogubić i on ma prawo też z nami się w pewnym sensie bawić. Co my tak naprawdę o nim wiemy i ta wystawa, jeżeli ma nosić znamiona wystawy jakiejś osobistej, co bardzo kolokwialnie brzmi tak naprawdę, że wystawa, ta wystawa jest dla mnie osobista, co to znaczy, to my tak jak w tym jednym filmie, który jest tutaj inspiracją, my się gubimy i to jest chyba bardzo ciekawe, że Paweł nas tak po prostu prowadzi takimi tropami, które nieraz zwodzą na jakieś manowce, a nieraz dopytujemy, czy my, czy my mamy w ogóle prawo, kim jest artysta, jak on się kreuje, jak chodzi o, o to, jak my go odbieramy i, i jak dużo możemy o nim się dowiedzieć, kim on tak naprawdę kim on tak naprawdę jest. Agnieszko, to jest ta przestrzeń w przyziemiu Galerii Szefter, więc w sobotę od godziny 16 do 20 jest ta czasowa klamra, gdzie tak, można się okno zmieścić. Tak, czasowe, gdzie zapraszamy ze względu na wiadomą sytuację. Nie może być to wernisaż o jednej stałej porze, ale zobaczymy jak ta dynamika wieczoru się rozwinie. Może będziemy trochę dłużej. I wystawa sobie. trwa do 26 czerwca. Tak, to sześciotygodniowa ekspozycja Pawła i myślę, że jeszcze po drodze wydarzą się jakieś ciekawe rzeczy, między innymi oprowadzanie autorskie przez Pawła, które będzie miało miejsce w ramach Krakersa 18 czerwca. Już tutaj zdradzę, Krakers jest od 13 do 20. Cały tydzień chodzimy po galeriach w Krakowie, a Paweł oprowadzi nas właśnie 18 czerwca. Agnieszka Gołębiewska, kuratorka z Szefter Galery oraz Paweł Żukowski, artysta, aktywista, są dzisiaj gośćmi narodzin Wenus. Szefter Galery, ta przestrzeń będzie ukraszona jakimiś muzycznymi rozkoszami. Myśleliście o tym, żeby gdzieś tam z głośniczka jakiś dobywał się... Jeszcze o tym nie rozmawialiśmy. Wiesz co, tam jest tyle tych, tych trafów, chyba że masz pomysł. Chodzi o tego, chodzi o mapety? Nie, nie, absolutnie nie chodzi o mapety. Nie, ja mam problem. Agnieszko, to chciałem, chciałem zwrócić na ciebie uwagę. Mówię, zwracam się, patrząc na Agnieszkę kuratorkę, nie jak na Agnieszkę dziennikarkę. Ja mam problem na przykład z instalowaniem inst- jakichkolwiek instalacji dźwiękowych w przestrzeni wystawy, ponieważ staje sobie sprawę, że osoba jak gdyby odwiedzająca wystawę będzie na niej przez 5, 15, 20, 30 minut. Na jest osoby, jak gdyby, z, które technicznie jak gdyby będą um, przebywały tam przez dłuższy czas, <laughs> będą musiały być narażone na wielogodzinne, wielodniowe przebywanie z um, dźwięka konkretnymi Bardzo ci dziękuję za twoją empatię. Które mogą się wyryć w ich mózgach eee. na stałe. Miałam już takie wystawy, tak. Do tej, do tej chwili, kiedy rozbrzmiewa pierwszy akord tej piosenki, 
Tak, przypominam sobie. Była taka tutaj. wystawa, przepraszam, że ci wyjdę tak. w CSW w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. To bo nie pamiętam, chyba wydaje mi się, że to był Berdyszak, ale już nie, nie pamiętam, nie pamiętam, który. I to, były, to była bardzo, bardzo dziwna instalacja, która polegała na tym, że do, podchodziło się do jakiejś dziwnej struktury i w momencie, w którym przekroczyło się pewną granicę, fotokomórka uruchamiała mechanizm, który emitował jakieś dziwne dźwięki, jakieś bestii, która stara się wydobyć z tej, z tej struktury. Nie pamiętam, nie pamiętam, co to było, ale to po prostu miałem, miałem wrażenie, że jakby coś po prostu tą strukturę miało rozwalić i tak dalej. I ja stwierdziłem, okej, okay, dobra, ale właśnie te panie, legendarne panie pilnujące w zamku jazdowskim po prostu, które muszą tego słuchać po prostu przez 8 godzin. Na przykład w Tate w Londynie zauważyłem, że osoby po prostu rotują między salami i tak dalej. Nie, jest, nie ma Genialne. czegoś takiego. No, tak, więc po prostu, dokładnie tak, to jest bardzo proste rozwiązanie, które... No... Tak jesteś torturowany, torturowana cały dzień. Nie? Wyobraź sobie, że po prostu, że pilnujesz no. właśnie, właśnie, nie pamiętam, czy to był Berdyszak, ale wyobraź sobie, że właśnie, że, że jesteś narażona generalnie na przez 8 czy nawet 10 godzin. Ale mam rozwiązanie. Można zrobić takie, mamy w domu jeszcze stare diskmeny. No, na dysku można wypalić coś jeszcze, jak się ma starsze, starszego laptopa, albo jakieś inne źródło i można podłączyć sobie słuchaweczki podejść na przykład i... Nie, zapraszam, jakby nie było, zapraszam na, na to prowadzenie, jakby w ramach Festiwalu Krakers. To będzie audiowizualne, znaczy audio, taki bardzo rozbudowany audiowizualny komentarz, jak gdyby o całej, jak gdyby genezie wystawie, struktury, razem jak gdyby z odpowiednimi cytatami z filmów, także bardzo serdecznie Państwa zapraszam i... Tak, tym bardziej, że to będzie w zasadzie na tydzień przed zamknięciem wystawy, więc teraz troszeczkę, jak zauważyłaś, Paweł i ja troszeczkę chowamy tutaj Wszystkie za, asy. za zasłoną, czy za tymi materiałami, które tam są w galerii, w przestrzeni Szefter Galerii. Trochę się chowamy, nie chcemy spoilerować, ale już na twoim, Paweł, prowadzeniu autorskim, tydzień przed zamknięciem, wydaje mi się, że już będzie można troszeczkę tych tropów pokazać i takich, może nawet trochę dosłownych rzeczy. Tak. Pawle, już tak na koniec powiedz, co cię spotkało najśmieszniejszego w związku z tym, że na przykład stałeś z jakimś hasłem? Czy masz taką absolutnie pozytywną historię? A najfajniejszą rzeczą, która mnie spotkała, to było jak... Nie pamiętam, który to był rok. Ja powinienem, sobie, powinienem sprawdzić. Najfajniejszą rzeczą, która mnie chyba kiedykolwiek spotkała, to było to, kiedy z Tomkiem Szypułą pojechaliśmy do Łodzi na tamtejszy Marsz Równości z transparentem, z tekstem silny pedał, silna Polska. Po czym na pierwszy Marsz Równości w Gnieźnie pojechaliśmy z Tomkiem również, tym razem z innym hasłem. Natomiast zobaczyliśmy dziewczynę, która tak naprawdę była w takim wieku, że mogłaby być córką któregoś z nas, która miała hasło silny pedał, silna Polska. To było coś o. najpiękniejszego, co po prostu, co widziałem. I niech to będzie puenta naszej rozmowy. Agnieszka Głębiewska, Dziękuję Paweł bardzo. Żukowski, goście narodzin Wenus, a program nieodmiennie prowadziła Agnieszka Szablewska. Do usłyszenia za tydzień.